好，来看看国际议题了。国际议题有意思啊，中国大陆的国安部宣布破获了一起零零七呢。哦，英国的秘密情报局 M I 六的间谍案，我们的电影里面看到是第六处嘛？哦，这个单位大陆国家安全局说。破获了这个英国秘密情报活动呢，是第三运用第三国人员从事对华的间谍活动案件，而最近大家互相叠对叠，互相都说是有这个潜潜潜伏跟渗透的谍报系情节。中国还推出了国安漫画《神隐特征组》，里头呢又有很多哎呀，第一波就抓到西方间谍的例子，所以呢被说，当然大陆国安部还说这个是改编自真实案例。漫画片段有一名西方样貌的人士，因为涉嫌违反反间谍法，就接受讯问，马上就有零零七情节的英国秘密情报局的人员被逮捕了吗？那么申请入境却被说是潜在间谍，这是在美国发生的事情。倒过来，加拿大这边也认定说，法法官判定中国学生不得入境，其实美国也有了，加拿大也有，就是说留学生到加拿大本来要深造的，在入境就被认为是有间谍活动，拒绝签发他签证。还有一位，这个就是美。美国了哦，在小黑屋被关了五十个小时之后，害他被拒绝入境，那快速遣返回中国，五年内还不能进入美国哟。那如果申诉不成功了，他是有博士学位的，他是二零二四年的博士学位答辩，申诉这么久需要半年，生物实验室没有办法等这么久，所以这位博士生化名叫孟非的就哭诉说：“天哪，我的学位就黄了嘛！到底怎么证据说我是匪谍间谍嘛？”哦，那除此之外，南海哈。哦叠对叠，当然就是用这个 under table 的方式去竞争啊。但摆明摆明在秀实又实力的是美菲跟共建，南海又互呛了，又有这种互相尾随，甚至呃对话曝光哈、哦。那这个强调，汪文斌强调，这个南美菲的南南海巡和和联合巡演，根本就是在炫耀武力。这个目的呢，就在做军事挑衅。当然不利于管控海上的局势啊，涉海争端。菲律宾方面就回应了，美菲联合巡航是两百海里的经济区进行，怎么会有挑衅的问题？他相信两国可以通过和平对话解决争议。那双方互相的情况，恐怕还是持续会发生呀。那中美的关系到底怎么样？晶片战这个形容也有意思，晶片战斗而不破。王毅呼吁美国放松一点、哦、中美建交四十五周年招待会上面告诉大家说，中国没有要取代谁、凌驾谁，也没有要谋求霸权，希望美方放松心情，尊重中国的发展道路跟核心利益，大家一起可以有更大的共同利益可以发生。而 Bloomberg 呢，接接华为的晶片真相，这是说什么呢？就是说。拆解啊，华为相关的晶片之后，发现，哎，其中的笔电所采用的就是台积电二零二零生产的五纳米。那么落在这个制裁时间点，要切断供货的时间点，大家就要追查，那当中，哎，有没有美方不希望发生的状况？那当然，晶片大战，华为还要狂扫 DUV 的机台啊，那避免现在整个各种的措施里面要防堵这个器设备啊，还有资源的进口。NVIDIA 的中国大陆新困境是说，客户不想要降规版，但没有生意可以做啊，只能这个降规版是美国同意的、啊，所以现在这些客户都出现了订单慢慢飞掉了的这个状况，对于企业来讲，当然就是很头痛啊。拜登怎么想？我们可能需要看一下这个画面。他太太也要帮他指导方向，下台了，讲完话了，可是不知道该往哪里走。那最后是由夫人吉尔领下台。该往哪里走啊？需要人家搀扶一下，这就是现在在拜登在国内的困境嘛。呃，亮哥，我们在看到中美目前的一些对匪谍啦、谍报啦、晶片啦、各种明枪案件跟私底下的各种对抗抓匪谍的行动，是不是代表了双方的关系在某一种层次上产生的变化？不，这个行为事实上以前就有了啦。那只是这个变成新闻了，因为直接在机场就给你遣返了啊。那也有是已经进去了，然后做了一年之后，那发现你的申报或者不不叫申报，他就要求你揭露嘛，说你以前在大陆有没有做过什么实验呢、啊？跟哪些机构有签过约啦、啊，等等等嘛。那有一些人可能会就怕麻烦呐、啊，所以就没有报，啊，被查出来了。哦，就是这样啊，所以。这个没有办法了。我认为你只要要去美国主导的系统啊，像美国啦、加拿大啦、英国啦，可能都有潜在的风险
，尤其学理工的啊，所以这个没有办法了。这个，因为我们现在看来就是。习近平跟拜登见完面之后，有关贸易战、科技战的部分，美国毫无松缓的迹象。哦，比如说，本来以为那个戴奇啊，说要用三零一来查一下中国大陆的进口货嘛，结果查来查去，拜登一句话就定定掉。他说大概维持在三千亿美元吧，那不是差不多？哦，所以所以，我觉得拜登在选举压力下不敢让啊。哦，因为你现在就碰到川普在后面虎视眈眈呐、啊，那川普他在选举，他一定标举反中大旗的啦，啊，那科技战也是如此啊，科技战你可以看到那个阿斯麦尔，荷兰刚公布有几个机型不能出口，从一月一号起算，对不对？然后 NVIDIA， 你刚刚讲辉达的晶片啊，辉达的晶片，它本来是做到 H 一百，那这个太高规。所以他就弄了一个 A 八百限定版，结果商务部说不行，所以他只好再弄个 H 二零啊。那大陆说 H 二零只有 H 一百的五分之一的效能，那你是唬我是不是、嗯？我自己做算了。嗯、那我就华人勋就很倒霉啊，你不觉得他有点被踢来踢去吗？就是 A 八百美国又不准，那我做到了 H 二零美国可以了，那大陆不要了。所以他又要再回去微调那个效能，然后又要经过商务部的核准啊。所以美国现在坦白说了，你做中国大陆相关半导体的生意就变得走钢索，就不确定性很高了、嗯。是，就是这样了。那大家也不知道怎么办啦啊。那而且中国大陆在前天吧，不是因为对台军售，所以又增加了五家美国的军工企业列入制裁名单啊。所以现在真的氛围相当不好了，然后美国也不要让比亚迪有机会登陆美国，那现在又怕电动车的电池被中国垄断嘛，结果现在要对电动车的电池要课特别税，哇，所以我看是没完没了了，所以说说，哎，你是不是放松一下？不可能啊，不可能放松的啦，就是。至少今年选举年是不可能的了。选举完再看看呐、啊。我们继续再看南海的各种风险哦，因为这个每次谈到为什么一再有各种的巡航啊，美中巡航舰的对峙，菲律宾当然想要对话，可是还是互呛各种尾随舰艇的情况不断的发生。呃，我们如果看这一则新闻哦，它到底在讲的是什么？它在讲的就是解放军的舰艇啊，它在使用海事收发机的时候。对菲律宾的，无论是他的那个海警船，或者是对他的那个海海军的舰艇啊，他是他的讲法是，那个这是中国的领海，但是我们如果对照看下面那一个部分，也就是菲律宾在这一招上面错了，错在哪里？他直接讲说，美菲联合巡航是在我国两百海里的经济。那个那个经济海域内进行，代表什么？代表说，其实领海的主权是高于经济海域的。也就是说，现在那个菲律宾无法那个辩驳说，这个区域我们其实不太清楚它的正正确地点在哪里啊。也就是这个区域也是不是讲的是九段线呢？也就是在那个中国的。领海之内。另外，现在有非常多的这一些新闻看起来像是真的，其实呢都是认知作战。现在讲说，哎呀，就这么多的那个间谍被抓、啊，然后那个那个美国的间谍是怎么样渗透成功的？但是不要忘了，彭博社他在昨天的新闻里面，他用了另外一个很离谱的说法，他说。中国的飞弹里面都装水。好，<笑>现在小舰长来跟大家讲专业，怎么说？可以装水的那个是液态的，那个液态装药，也就是上面的这一张图，它是它的结构长成这样，但是固态的装药是下面的这张图，你要装什么水啊？两个结构完全不一样，而且现在对于解放军而言。
，在使用液态装药的只有东风五，它这一个是使用液态装药。那其他的东风四十一、东风三十一、东风东风十七、东风二十一 D 全部都是固态装药，你要装什么水啊？所以。你写新闻没有关系，你要做大内宣或大外宣，甚至作战也可以。但是你要请站在专业上面，不要乱写。骗我们台湾大量翻译，骗、哦、我们这种外行的勉强<笑>、哦哦、所以有专业的来，大家就骗不了啦。<笑>选举倒数时刻，其实美国也一样，选情也接近。虽然在十一月哦，所以在南海这里的美中秀肌肉也是必须要继续下去。我想，只要美菲他这个联合巡航不停止，解放军这边是绝对不会退让，他一定还会持续，而且会增加他在那边的船舰数量，那让美菲明白，在南海中国大陆这边是有相对的优势。那我我是觉得菲律宾很奇怪啊，菲律宾这个，我看这个阿诺已经不不讲过不止一次，说双方应该透过和平对话解决。你双方最好的和平对话，不就是南海行为准则吗？你你只要菲律宾通过南海行为准则，不是大家大家就有一个。那个基础台阶，对，就是就是大家以后就可以在那边避免很多争端啊，然后看是不是未来可以共同开发，可以把这些争议全部都搁置，这不正是中国大陆过去一直在鼓吹的吗？那你现在你把美国的势力引进来了，美国势力引进来之后，为南海地区增加了这么多变数，那实际上菲律宾在这一些冲突当中有占到任何便宜吗？我也没有看出来。实际上以菲律宾的国力，还有他海军的力量，他根本不够格去跟中国大陆做这种博弈，他唯一依赖的就是美军。可是。很明显，我相信菲律宾人自己心头也非常清楚。现在乌克兰战争都还没结束，以阿冲突也还没结束。在这种状况下，你认为美国会想在南海跟中国大陆的提高这个冲突跟抗争吗？我不认为美国会做这样的决定。所以这个时候，照理来说，菲律宾应该要就此缓和下来，然后想办法去跟中国大陆寻求对话，而不是这样你冲突过来，我冲突过去。老实说，就用这种互相喊话，群下喊话之后会造成什么结果？会让双方这样因为喊话达成和解吗？根本不可能啊！你看，像解放军现在不只是他们军队会越过我们海峡中线。那么现在到底有没有把问题厘清清楚？关于他自己的房子的部分，除了有赖皮寮，虽然亮哥觉得其实不用再打赖美宅。<笑>来，林涛连三天继续开记者会。他说，在台南的这个不是了，我是说直接登电视广告、啊哦。是是是是，<笑>不用打太细的哦，是不是？他说，这个赖美宅呢，台南的这个自用宅，不但是价格翻倍啊、哦，时间点很厉害，风水宝地之外，他临近捷运、进码头。更更重要的是，他认为哦，跟这个安平游艇的码头开发案啊、捷运啊、前瞻啊，整个配套都很近，就在他行政院任内了。跟游艇公司、跟各种的合作案，反正就是这几一段时间的签约时程里面都符合，一下子让他可以成为三千两百万的豪宅。所以再再也不是那个矿工的赖皮寮，已经是三千两百万的豪宅了哦。甚至哦，蓝营还指控台南市长任内假借新建新的市政中心之名，让清。亲朋友炒房、图利财团、铁路照顾住宅，把南迁一些弱势的住住民给迁走了，让富利董事长可以从中大赚十亿以上，暴利几十倍。这也是陈志晓站出来抗议的一个原因。那么被控炒地皮，闯赚八百万吗？赖清德只说这是抹黑啦，家里成员增加贷款换房子都是一样的。那你的家庭成员都不在台湾。换什么？这是网友的讨论啊，有啊，帮他挂个名字在赖皮聊上。那么，所以呢，子弟兵也出了问题吗？所以今天是一个零传媒的独家消息说，说立委候选人林怡锦爆出介入了一呃一对夫妻哦的婚姻，让这个小他十四岁的男方哦抛弃了三个儿子、三个孩子，跟原配分居，最后离婚了哦。那原配。在受访的时候表示，他确定当事人林依景知道他是有太太，也知道太太的存在，常常半夜跟她丈夫谈心，或者是出双入对，逼着他只能让步了。有没有介入别人的婚姻？这个绿委林依景说啊，他在帮呃侮辱女性假消息，选举奥部没有介入过，他要请律师提告。但其实这也不陌生啊，类似的消息从王定宇的这个八千。早餐、含税、租金等等，哈，没有提告。陈凯琳收贿信招待买充气娃娃已经被收押了。陈宗彦，小云有空吗？所以至于梗图，当然就大爆发啦，在路上啊，是不是有各种的情色片？那么包括还有古拉斯等等，是不是大家都觉得民党哎、欸、成为一个
统一的风格哈、啊，为什么候选人都是这样呢？那柯文哲有一件事情有没有可能影响选局？这个是来自于吴子嘉的分析，他认为侯康赖萧两组差距近，但旁边的柯文哲在造势这个动作做出来影响很大。啊，谁多谁少不知道，所以今年的选举看起来好像买乐透一样，完全不知道是这样嘛？啊，那么赖的选情有没有告急不知道，但是候选人的部分找了郭喜来，那郭喜过去一段时间完全销声匿迹，因为他对于录音档里面讲人头啊，各种冒名公司啊，他都没有办法回答。就这次站台有意思，他下跪了，看看这段画面。所以我们大家拜托乡亲们。我求求你们，今天我给你们跪，今天我要给你们跪，希望你们能够跪。我拜托你们，一定要让郑明辉当选，一定要让郑明辉当选。我拜托你们。哎呦，跪下来拜托，因为我这个表情可能跟那候选人一样，那候选人冲过来跟我一样笑着，拜托卖卖那个，拜托拜托，不要让我丢票的感觉，那个笑容是对于这样的跪。不是催票，到什么时代你这样跪，对于候选人来讲很困扰哎，赶快把他拉起来啊！那对于他发下重视哦，陈伯伟有发一个重视，有的跪，有的发重视。陈伯伟说什么？如果林静怡当选，哇，季西郎就不再参与选举了。一般都是说，如果他落选，我会失望。不再参选，他是刚好倒过来，<笑>是说他很危急吗？嗯，哦，我也不知道。林俊杰当选，他就没得选。<笑>对啊，<笑>哦，懂懂懂，所以一般都反过来嘛，他是直接说当选就不再参选，他就没得选了，是啊，<笑>很有意思。那还有王一川喽，当然连五天川流不息，还台车少，说最后一天要剃光头哦。我们在想剃光头的例子，当然有几次候选人的例子，但最经典的记得吗？是张俊雄、小三、朱阿。因当时在造势场合上面含泪剪头发，那儿子还跪在身边跟选民赔罪，张迅雄还在旁边拭泪。所以到底剃光头的压轴秀，这选民的意义是什么呢？各种梗图出来啦，到处拜票的赖皮鸟，不管是 face 台色纠纷公开高端论文抄袭。好像都摆脱不掉，亮哥怎么看哦？从呃赖皮聊好美宅，那或者是这么多党内数都数不完的各种桃色纠纷。不了，我也没有说国民党不宜打赖美宅啦，我是说你在最后阶段才开始打这个议题，<笑>你的传播力道是有限的啊，因为现在都已经到最后冲刺阶段了，你要么就直接打电视广告了啦。我跟你讲、啊，就是、你讲了一刀毙命嘛，啊、哦！你去想一想嘛，侯友谊啊，他任凯学院的事情啊，那侯友谊都已经开始把五十几户拿出来让清安学生来登记了，对不对？民进党电视广告照打，林进炫、郑运鹏看板照样上，管你怎么解释？他才不管你呢，因为这个时候根本就不是在比讲理了，而是在比力道。这个时候不是在比讲理了，我跟你讲白了啦。是在比力道、比吹票、比立即立刻能够营造出什么样的 feel， 让大家有投票的动力啊！所以吴子嘉讲那个观点是很有意思的，因为吴子嘉你也知道，美丽岛是每天在做民调，那只是现在不能公布嘛，对不对？是的，我也耳闻呢。他都说他梦到而已。我是啦，可是我也我也耳闻了一些内参的状况啊。就是非常接近，我们最好是不能讲啦，小心谨慎。那基本上就是两个因素在决定最后的结果啦。第一个就是各阵营的投票率，嗯，啊，就是谁比较积极啦。因为你现在看到人民调，那个是口头支持嘛，打电话我接到，可是我接到了，我不一定会真的投啊。对，所以就是投票率第一个啊。那第二个就是我们讲白了啦，就是各阵营的票。最后的流动的方向或者比例啦，啊，那现在真的就是非常接近，所以只要有些微的流动，就会影响最后的结果啊。所以他说好像在抽乐透啊，啊，坦白讲我也不知道怎么预测啊，我只能够说胜负未定啊，因为我刚刚也看了那个王石奇啊，他写脸书啊，他说我好紧张哦，紧张什么？然后下面一堆，那都是那都是深绿的啊。深绿的下面也说紧张才好啊，大家才会努力投票、啊哦，才不会躺着选这个意思吗？所以，我跟你讲，他的 feel 跟我们的 feel 是一样的，就是真的是很紧张啦，胜负未定啊。所以啊，你看那个为什么他
，这次没有反向专车了，因为他当然就发现呢，年轻人即使弄回去哦，搞不好总统的部分大部分是投给柯文哲，这还不是最主要的，因为他也不认为他最主要对手是柯文哲，最怕的是立委啊。你反向专车回去之后，结果没有民众党的候选人，结果大家就投给国民党，那立委不全挂吗？嗯、<笑>所以，所以为什么今年他不敢动，就是这样啊。而且连优惠票价都没。而且搞到后面，你有没有发现，都是那八个字：抗中保台，中国界选。因为只有这种议题，它是最安全的。他连新的议题。都不敢 try 哎、欸，那今天加一个横横批叫做“桃花朵朵开”<笑>我。我跟你讲，这个也是，所以他立刻就说这个是借选、啊、那一样啊，就高端这个就是一个变数、啊、因为你真的敢敢敢开临时会，那真的国民党跟民众党的委员要认真一点，表现要搞不好这个就是一个变数，影响个两趴就好，你知道吧？啊，就是所以我就是说，那金德现在已经吓到不敢丢出新议题了。哦，可是他觉得高端实在太伤了，一定要处理。可是这个处理就充满了变数，嗯，所以真的国民党跟民众党的要好好准备。所以明天早上是会见真章喽。兵哥怎么看？<咳>哇，真的是这个八四算一算都差不多可以做满。其实我我说真的啦，国民党在最后阶段打这个议题，这个议题不是不能打，但是为什么亮哥会建议说你直接登广告就好？因为这个要解释还蛮难解释，<笑>因为它很复杂。因为请大家看这个图啊，这是陈志晓教授做的图。那因为陈志晓教授比较了解这件事情，你看他这边这个是台那个捷运南线，台南捷运南线，南线会经过哪里？会经过一个万国谢董，也就是赖赖金赖清德大金主的，他预先在这边买的地。那为什么南线就要从这个地方去？然后红线呢？红线会经过富力，这个谢董是富力的股东。然后这个红线呢拉过去也会经过这个富力的地方，精准。对，都非常精准。然后赖清德自己呢，他自己住的地方，这是赖清德的住处，他住在这个地方呢，一年之内房子价值增加八百万，然后也是在绿线附近。为什么都刚好这么精准？台南房价没有涨那么好，好不好？对啊，那个地方厉害了。哎，你一年真的是，不管你原先房子价值多少钱，一年要涨八百万，这是非常惊人的东西。哎，那为什么它涨得出来？这个就非常诡异啊。那实际上呢，这陈志角教授他做了一个整理啊，他说。我们哎、欸，台南我都不知道预算可以这样编的，他预算百分之三百九十二点五六亿，然后增大七百五十八亿，然后再变成五千亿，哎、欸，可以这样一直涨十几倍、欸，然后你的人口本来就比人家少，你市区人口只有八十九万七，然后你如果预算三三百九十二点五六亿，就是原先的预算的话，你本业收入百分之三十，你副业要收入百分之七十，你才能够损益平衡，那意思其实就是不可能嘛，你台南捷运怎么可能做这么多副业？然后。高雄哦，我们以高雄来看，高雄捷运涵盖了一百七十六万七七千人，经费是一千八百一十三亿，那你现在是五千亿，人家人口比你多，你经费比人家高那么多。然后他后来高雄是靠土地开发来损益打平，然后明全国明年总预算是两兆八千八百一十八亿，然后大概只增了七点二趴，那负债五兆，每个人两百一十七点四万。那第一期蓝线每日运量你知道才多少？三万二，嗯。那台北捷运北捷每每日运算三百二十七万，你不到人家百分之一哎。高雄人就是喜欢骑摩托车。是啊，所以所以这非常非常悲惨的。你甚至比高捷的高捷都已经是亏钱大本营了，你高捷的运量还有四十三万六，你比人家差那么多哎。所以你这怎么可能会赚钱呢？然后你经过这些地方，我刚讲那个红线，这个延伸特别奇怪，你知道为什么吗？因为这个红线旁边就是铁台铁。哦。你根本跟他。功能重叠，你为什么要在台铁旁边拉一个平行的捷运？全校知道你在干嘛？所以这种种做法都让人家认为说，你是不是特意在图利这个厂商？特别这个厂商本身还是赖清德的大金主。那赖清德当然告诉你，我有没有卖？我有没有我房子没有卖？我没有真的获利啊！我家我家没人住国外没关系啊！我预计他将来会回来啊！那这种东西就说不清了。嗯、所以我我认为很简单，就是国民党要打不是不行。像刚刚这么复杂的东西，你觉得一般人会听得懂吗？<笑>我觉得就不管了，你们就直接打吧，因为再不打根本就来不及，这个议题就浪费掉。嗯，小县长，当你看到一个军火商吗？哦，哭着下跪的心情，心情是什么样？郭喜学长出事不是第一次，引清风案的时候，他也有扮演角色。为什么在海军出了两次的这一种，嗯、呃？
呃，采购弊案的时候，都有他的角色哎。那当然，司法会还他清白，但是大家仔细想一想，怎么会变成这个样子？我们必须要讲啊，上一节讲到那个罗志，那个罗志正委员的事，蔡英文总统说让罗罗志正委员自己解释为什么？因为蔡英文总统有看过那个总统，美国总统的七门课，第一个就讲到人品贵重。人品贵重里面讲到什么？先贵再说啊，不是啦，哦、就是、哦、政府有钱、哦、有权，对于敏感话题哎，保持沉默。蔡总统现在就在保持沉默。那但是呢，领导人掌握国家，所以必须要控制私欲，而且他的幕僚也是如此。但是我们刚刚讲了这么多多人啊，除了王定宇委员啊，还有陈凯琳啊，还有陈忠燕这些人，你都无法约束。现在才干过行政院长，才干过副总统，就这样登上总统大位了。大家觉得会是怎么样嘞？另外，现在那个中二选区吵得跟真的一样，那那个林静怡委员气到哭，要气什么哭嘞？然后，而且没有眼泪啊，都是用手去抹啊。那小县长也抹一下。哎呀，那个灯光太强。然后，所以我们必须要这样讲哦。其实严宽恒这个候选人讲的非常对啊，要拿出自己从政的成绩单出来给选民看，不要再拿那些那个在讨论人家当初美国在念念的是哪一所学校？你真的确定美国这么多大学，你每一所都知道吗？我是想问林静怡当选，陈伯威说他就不再参政。的意思是说，他到底要让选民支持他退出政坛，还是要怎么样？呃，我们这样讲、啊，好特别哦。至于说啊，刚刚跪来跪去啊，蒋院长前几天拿出这张图，这个已经是韩国三大报的里的两大报，《中央日报》跟《朝鲜日报》都在讲，原来我们的浅见国造，在韩国人眼里已经是。浅见仿造了，你们还要再支持这个政党吗？而且它的造价这么高啊！最后，嗯，大家来看一下啊，嗯，看一下漫画，轻松一下，叫做什么？哎，为什么台湾有那么多的政治骗子啊？别埋埋怨骗子，那个实际上他们的傻子多到骗子不够用，我们这一次还要继续被骗吗？我们还要继续当傻子吗？当然不，集中选票。选赢的、选对的人才是真正的。欸、有这个选罢法的相关要求哈。观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。选战倒数五天了，很多的议题都可能洞见观瞻。我们立刻一起讨论大白话的来宾，一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥。大家平安。资深媒体人谢汉斌。主持人好，大家好。前海军舰长吕律师小舰长。主持人好，各位观众大家好。选战这个时候，大家关心什么呢？昨天三组候选人都到高雄去催票，哇，各据一方，每一场都说自己很多人啊。那蔡总统很有信心，他说到高雄去之后，他每到一个地方都有人跟他说：“总统，你辛苦了，八年努力不白费，所以在高雄这里要催出百万票，有可能吗？”而罗志珍这件事情倒是跟小英总统有关系，怎么他除了录录影片之外，录音档也曝光，这四十多分的呃录音里头，声音刚刚连这个之前当过蔡总统特助的委员林国春都说声音真的很像，林国庆对不起，他都说真的很像。真的很像啊、哦！但他我们关注一个焦点是，如果真的，因为总统府现在没有直接否认或提告或做更强烈的行动厘清嘛，但他只说交给罗志政委员去回应。如果这个录音是真的的话，蔡总统所在的场合被录音，这个不是国安危机吗？还叫总统要改运啊？风水要怎么样啊？要消灾解厄啊？等等，这个可严重了，是不是？国安单位的人现在都在大地震了呢？啊，但当然现在也没有提告哦，也没有说要减掉单位介入去鉴定真假，但他就说啊，那个是外力境外势力借选，可以说服谁吗？那么就好像当初卡管案，大学的学术自主卡了管中闵，在赖清德辩论会上讲了一句说：“哎呀，他能够过关，还是因为我帮他签合了这个人事令之后。”把管中闵给逼出来，他到高雄去站台，扬言告诉大家什么叫做侵害言论自由，还有学士学术自主。听听管中闵站台的谈话，还迫害学术自由，倒霉的就是我。
他们没有道德底线，论文抄袭对他们不是一件事儿，在外面歪各位狼，对他们也没有关系，越歪他们越喜欢，这就是民进党所有的坏事，只有他们想不出来的，没有他们做不出来的。可是这样子政党，人民对他们愤怒，觉得他们听得到吗？告诉大家，他才不鸟你们呢、啊。大学的脊梁啊，那个讲管仲明都知道，他这段时间以来一直都非常低调，他连参加一些节目啦、公开讲话都很低调，这是算被赖清德逼出来的。那其中包括赖清德在辩论上还承诺了要公开高端的合约嘛？那现在郑政前又再度的披露这个董事会录音里面第四段内容。里头说，这里面哈、哦、为什么耽误了？就是说整个 EUA 啊，什么什么和整个包括审查的过程跟实验的过程，是不是有耽误？是因为美国卫生局 NIH 卫生院认为这个这件事情上贡献度不够，所以不想<咳>不想写，不想被挂名的意思就是说，这个被挂这个单位感觉比较好听<咳>哦，美国认证的感感觉这样，让人家不认呐、啊、哦。这段录音之外，马上。专案报告今天下午协商完之后，明天早上就要登场了。陈建仁的专案报告将明天早上召开，有没有可能对高端合约做出任何的公开，或者是备询跟质询？这现在就是看明天上午有没有可能在选前公布。当然觉得希希望渺茫了，但大家民众关注的当然就是知的权利嘛。打到人民心目中，用我们的身体里头，用我们纳税钱买的疫苗，为什么不能公布呢？那么，当然柯文哲也说，合约只是冰山一角。问题是 ，EUA 怎么过的？哎，像董事会上讲的啊，绿灯都通关了，没有问题吗？还是采购过程股票怎么操作获利？水面下面百分之九十以上才是问题啦。哦。其中我们看的是过去的新闻，二零二二年的时候，当时大家在问呢、啊。啊，审查委员是谁？啊，审查内容是什么？可不可以公布？哦，因为美国连审查内容每一字每一句都是可以在网络上查到的，更何况是委员名单。当时王必胜说，十四位专家之所以不能够让大家知道，是因为。避免不必要的骚扰跟霸凌，这也是主责单位的职责啦。但是问大家就问啦啊，你不能公开的这些人，那到底为什么可以决定得了高端疫苗价格？本来董事会里面讲说哦，七百元底线，我们这样没有问题，可以绿色通关，就最后还到了八百八十一块钱，多赚了九亿块，九亿元这么多，九亿元呢哈，拿来董事会大家分一分。那到底分的是谁的辛苦的纳税钱呢？所以这个议题没有办法解决的话，赖幸德说他的态度没有改变啊，他承诺要公开啊，但问题是，呃，立法院临时会好好讨论，交给国会，真理会越变越明，真的吗？所以十四个专家也是机密吗？这个时候该公开了吧？不要再硬凹了吗？侯安宁也揭露高端的股东名单里头绿油油啊啊，陈世忠批他说，哎呀，搞白色恐怖，哎。好好，大家想到白色恐怖，明明大家都在喊绿色恐怖，国家机器在谁手上？他说在搞寒蝉效应，我都觉得不知精细是何系。在民主政治当中获得合法的政治现金，还说这种话实在不可取。也就是说，有很多的政治现金，还是有什么内容？但只是他讲白色恐怖，陈世忠来讲，格外的觉得怪怪的吧？哦，当然，侯友谊的办公室提告民进党拍的宣传广告里头。偷用了他们的画面，他们的宣传片，所以告他们侵犯著作权，就没有想到，哎，民进党拿来反江一军，就说是国民党气急败坏，恐吓媒体哦，前置言论自由，哎，可是人家明明告的是这个著作权，他讲人家侵害言论自由，故意把那个画面黑掉哦，这个很好笑，就想要把它变成哎所谓选举架空台湾黑金复辟，大家都忍不住来问。国家机器在谁手上？亮哥，我们先从昨天晚上的高雄造市场，蔡英文总统很有信心哎、欸，大家都说南部的选情可能在变盘，在变化当中，蔡总统说我们要开出百万票。对啊，变盘啊，变得对民进党比较不利啊。<笑>不，那个因为上次那个陈其迈对柯志恩那次选举啊，就二零二二年那次的投票率很低啦，那次只有五十八点六。我说高雄市啊，结果陈其迈是开出七十六万票嘛，那赢二十四万这样啊。可是你要知道，这次有柯文哲哎、欸，柯文哲绝对不是像二零二二年那个那个第三第三党的候选人都微不足道啦，有一个拿一点七趴啦，柯文哲怎么可能只拿一点七趴？他在高雄搞不好会开到十几二十都有可能啊，对不对啊？所以在这种情况下，你赖清德
，怎么可能突破一百？因为历史记录是陈局最后连任那一次，那次陈局拿到九十九万票，啊，那陈局当然很强嘛，大家都知道啊。那可是接下来就输给韩国瑜了，哦、啊，就是陈局实在做太久了，做了十三年了啊，所以你陈局陈局派就。已经没有办法拿撑住这个盘了嘛，更何况现在还有柯文哲进来分票，所以一百万是绝无可能的事啦。我跟你讲，能够到八十万就不错了，哦，因为投票率有可能高啦，当然啦，有可能超过七十五趴，因为是总统大选嘛，啊，不过总的讲，民进党在南部的盘是在减少当中啦。我觉得最明显的是台南啦，啊，不过那个不是。我们的主题我就不讲了啊。我认为管中敏啊，他出来演讲这精彩的二十分钟啊，真的会有一些影响，因为我真的认识一些知识蓝啊，还有一些中间选民啊，他们本来不想投票的，就三个候选人他们都不喜欢，啊，那可是管中敏就是一种诱因呐，这这种投票的逻辑变成是，这民进党实在是太可恶了。比如说管中敏，你赖清德何必呀、啊？在总统辩论的时候去搞，说什么？管中敏就是我何可的？这简直是离谱啊！你讲这干嘛、啊？实际我们都知道不是你啊，因为事实上大家都知道，你本来要提哪一个人当教育部长啊？那个人就是反管的嘛。事实上，蔡英文后来是放上了叶俊荣啊，叶俊荣上来第一件事就是让管中敏能够补上去嘛。所以显然是蔡英文坚持换上叶俊荣才处理了管中闵的校长的任命嘛，这大家都知道的事情嘛，怎么会是李赖清德呢？黄脸上你你连这种谎都敢撒，这也难怪你激怒了管中闵啊。那管中闵那个大学的脊梁那个书又是畅销书，他几乎就是知识界的指标人物了啦。所以我认为啊，管中闵这样的一个演讲啊，对中间选民对知识人。我认为有指标性，就是说，你可能不喜欢国民党目前的代表人呐、啊，可是这种政党你要让他下台啊，所以我觉得现在会有一种投票倾向，就是民进党非让他下台不可。这个不一定是你喜欢谁哦，而是说这样的政党你不轮替像话吗？你不给他一个教训像话吗？哎、嗯嗯嗯欸，就会是这个氛围啊。那我觉得管中闵是。抓到了这个氛围，事实上目前有几个议题都跟这种氛围有关。另外一个就是 face，face，face face 也是这种氛围啊，就是百分之七十五的人都觉得你是不是矫枉过正到过头了、啊？哦，受害者都没有人权，是不是？那加害者你可以保护成那个样子。因为昨天董志生跟我讲啊，说那三十七个死刑犯里面有三个是杀警犯，那其中有一个已经十八年了还不执行呢、欸。那另外还有一个是十二年，杀警犯呢、欸？证据确凿，你却让他不断的再审，非常在上诉，然后什么大法官释宪，家属情何？就这样一直耗着。那那个那個、警察的父母都不是人呐、啊，对不对？所以我觉得这一种就是让人家看不下去的，就中间选民的啊。然后你还有另外一个就是借选啊，借选你搞过头了哈、啊。引起的反弹也是很大的啦，然后你连那个那个不雅影片，你也说是中国借选，录音带也是中国借选，够了吧？够头过头了吧？你以为台湾都没有任何是非判断的标准呐、啊？所以我觉得最后这一个礼拜真的搞到了啊，那个叫天怒人怒啊，叫业力总爆发啦，就是我不一不一定是要投给谁啊。可是我看到你这副德性，我就一定要让你下台啦，不然我实在是受不了了。我觉得这种气氛正在蔓延呢、啊。嗯，兵哥啊，这有意思，因为刚好录音门旋转门，不知道这真假如何，但真的很像嘛，疑云嘛，我们说是疑云，里面是要小英改运的，<笑>是不是做的这么好，<笑>还要改运吗？不是，这当然那个时候是蔡英文正背的时候，<笑>对啊，所以他会出现这样。可能是二零一九年一月，对，那个时候，欸、对、嗯，就是那个时候，二零一八年大败嘛，对对,对，大败完了之后，就是大概觉得那总统府里头风水不好，所以所以要特别有人来讲。<笑>但是这个录音带当然目前是真是假不知道。
可是我请大家注意一点了，因为这个不是牵涉到罗志镇一个人呢、欸，这牵涉到总统哎、欸，总统蔡英文呢、欸。第一个，如果是假的，谁伪造的？为什么出现这个东西？你说中共借选，这是国安严重的国安问题哎、欸。大家记不记得之前那个小玉网红不是去 d e f e c t 处理很重哦，立刻告啊，立刻告，立刻抓，还立刻修法，对啊。那这个同样也是牵涉到蔡英文，为什么大家现在一声不吭？他说交给罗志政委员这边回应。这这为什么是罗志政回应？因为这是蔡英文的声音啊。没有了，不知道啦。对啊，我我觉得很奇怪，为什么呢？这个国安单位应该要立刻介入来侦办，因为这牵涉到总统哎、欸。嗯。万一这是真的怎么办？有人偷录蔡英文的声音，这还得了？这这个不是国安危机吗？那为什么完全没有做任何处理？这会不会太夸张？然后你知道吗？今天有网友去肉搜、哦，因为他这里头提到石定娥公庙嘛，对,对有网友去肉搜，说那个公庙复成好像是个通缉犯。对，<笑>那请问，然后这个人还被逮捕，二零一九年就在他跟蔡英文讲完没多久被逮捕。那假设真的是这样的话，是改运不成吗？是罗志镇，你在介绍一个通缉犯给蔡英文认识吗？嗯，这个会不会太夸张？所以这整个事情不需要去追查吗？而且你说这是中共借选，我就一直觉得很奇怪，就是。为什么中共要去锁定罗志镇来搞？境外势力要对付你？对、啊、为什么？为什么罗志镇很了不起吗？这个很奇怪啊！沈博洋在彰化助讲说锁定吴依宁。对啊，为什么不是打吴依宁呢？这个我也是觉得很奇怪。<笑>不是，老共锁定吴依宁，这个也是不匪夷所思嘛<笑>。所以他认为吴依宁其实比赖清德更厉害，是这样的意思吗？那为什么不证明罗志镇比较厉害、啊？这样吗？所以是是应该罗志镇跟吴依宁才应该搭档选正副总统，<笑><笑>是这样的意思吗？不然的话，老公为什么要锁锁定针对他？我就不懂，老公在脑袋装什么？我也觉得很奇怪。所以怎么取得？重点是，啊、你你说罗志镇本人也就算，他旁边那位女士是很多人认识的。嗯，那请问一下，为什么要去模仿他干什么？而且他怎么取取得老公怎么取得这位女士的资料，能够把我模仿的跟真人一模一样？这也太神奇了吧！所以这整件事情就完全没有逻辑可言嘛？那这是应该要去追查，为什么不追查？我也不知道。然后高端这个事情，你看，我本来认为是临时会是不会开的，民党应该不会同意的。哎，结果现在他们居然同意了。对，所以这代表什么意思？剧本写好了吗？不是，因为他们发觉高端这个如果不赶快灭火，会影响到选情。嗯，我认为是这样。对，所以他必须要紧急做一个止止血的动作。所以这很明显嘛。但是问题是，明天开临时会，他就会公布合约吗？我不认为。他们很会写剧本耶！我觉得到到时候又给你找一大堆奇奇怪怪理由，什么商业合约，对方高端说不能公开，政府不能违法公布啊，什么大概就来跟你扯一些这些东西。所以我，我我觉得高端这个事情会勾起很多人心中的痛。没错，你要知道，疫情让多少人妻离子散、家破人亡，你要有多少人到现在都还有后遗症呢、哦？我来不及送家人，是啊，所以这个是人民心中的痛嘛。所以民进党也知道，所以他要赶快去灭火。那可是我觉得。赖清德很奇怪，就是他几个决定都是超级诡异。比如说管中闵的事情，人家问你，你可以当做没听到，就不要回答。这样，其实柯批啊、侯友谊啊问了赖清德一堆问题，赖赖清德也没有回答。那为什么要特别针对这个问题回答？而且一答答而如此，如此而烂。说真的，是答到匪夷所思。你怎么会把这种东西归到你自己的功劳？你气得管爷跳出来，你觉得比较好吗？那高端也是，高端他干嘛去统治马蜂窝？嗯。对啊，他干他干嘛去说他要公布？他他是想撇清吧，这样。对他他，我觉得赖清德大概只想告诉人家说，这都跟我无关啦，不是我干的。都英系干的，不是我干的。<笑>对，那你去找他们，不要找我，是这样吗？但是赖清德，你是现任副总统哦，你是民进党执政党党主席哦，结果你讲的话现在全部不理你，人家都不理你，请问一下怎么办？那如果现在人家不理你，那将来万一真的被你选上总统，这些人是不是还是不理你？你是你是个被蔡英文架空的人吗？你是个完全只是个傀儡，只是蔡英文还是幕后操纵者吗？所以我觉得赖清德这件事情，如果不把它处理得很漂亮的话，那抱歉，我认为赖清德的威信真的是大师啊。那至于说揭露高端的这些股东是民进党的，哎、欸，请问一下，我我就不懂高端为什么会知道他的股东党籍，因为股票大家自己去买的、啊。那上面也不会写说我是我在登记股股东的时候，我不会讲我是民进党吧，也不会讲国民党吧。那为为什么高端会知道？哦，我我也觉得很奇怪。然后你说这是白色恐怖，我我就觉得很好笑。陈时中，你们是执政党，你有听说过在野党可以白色恐怖的吗？你有听过过这件事情吗？不要丢人现眼了，好不好？我觉得比较微妙的是赖副总统现在哦，他也不是呼吁国会说赶快公开。
，还是说那好吧，那我们就立法院临时会尊重他们哦，让他们去越变越明就好啊？这样是要公开还是不要公开？乔建长，嗯，以拖代变、啊、是，我们这样讲哦，蔡总统在高雄说八年努力别白费，他号召的是什么？他号召号召的就是抗中保台的沉没成本。也就是告诉大家，我们康中宝台已经做了这么多了，怎么可以政党轮替呢？对，就是要政党轮替。为什么要不？为什么要政党轮替？如果不政党轮替，刚刚讲的高端永远没有真相，他只是以拖代变，看看最后选举的结果是什么。答案就是这样。各位，如果你曾经担任过代课老师的，你千万不要忘记，你当初为什么打高端？因为当初说，如果你没有打高端，你没有打疫苗。你不可以到校园里面直接那个去上课，那你就没有薪水了。然后你只剩高端可以打，他就是这样子逼你上架的。大家一定要千万记得，他今天会这样逼逼那个代课老师，以后他会怎么逼？他已经把那个另外一个电视台关掉了，他未来一定会通过数位中介服务法。来针对网络这个部分，如果没有政党轮替的话，这个就是结果。那我们来讲啊，管中闵，其实管中闵是他愿意啊出来站台，他其实啊不是只是上站台而已，他还有做广告啊，他还有推荐侯友谊来做一个广告。其实他就是我们一般讲到的知识栏，知识栏是最难诉求的。那这一次。管中闵站出来，登高一呼，也就是管中闵站在他曾经是台大校长的高度来诉求这件事情，希望知识蓝归队。不过有件事情要特别注意到，也就是年轻蓝嘞，年轻蓝要不断的提醒他们，没有其他人告诉你们，学费、房贷，还有你那个。爸爸妈妈甚至祖父祖母的巴士量表要怎么解决？但是侯友谊有有方法，必须要把票投下去，才真正的能够解决这件事情。年轻人，你还记得吗？四年前有反家列车、投票列车，今年有吗？没有，因为他们知道你可能不是他们的那个投票的对象。不过大家期末考都考完了，回家投票吧。管中闵站出来被逼着，他是讲一句话，就是意思就是概念就是啊，你说谎，赖清德是不是在辩论上，他认为说谎了呢